go location I'm a little brown bat Hungry for a midnight snack The sound wave rats I really used to find food fast Bionic ears Ultrasonic frequencies I can hear I sleep all day Upside down in my cave I fly by night Don't need light Eat meals in flight Echo, echo, echo Welkom bij de 3.3 Biocast. En die gaat over je oren. We gaan dus kijken naar je gehoororgaan. Hier zie je het gehoororgaan. Links de buitenkant die je ziet, de oorschelp. En eh, verder naar het midden en naar rechts zie je alle onderdelen. En al die onderdelen moet je kunnen kennen en herkennen in een afbeelding. Je moet weten wat ze doen. Dat gaan we op dezelfde manier doen als bij het oog. We gaan een tekening maken. Je begint met deze ingewikkelde vorm. Kijk goed hoe die in elkaar zit. Daar komt deze vorm onder. En als ik nou dit teken en dit, dan zie je het al verschijnen. Links is de oorschelp. De gang naar binnen heet de gehoorgang. Daarin zitten de oorsmeerkliertjes, zowel boven als beneden. Aan het einde van de gehoorgang vind je trommelvlies. Een trommelvlies vangt de trilling van de lucht op en geeft die door aan gehoorbeentjes. En daar heb je er drie van. En de, dit is het trommelvlies nog. Nou, die geeft de trilling over aan de gehoorbeentjes. En de eerste zie je hier, dat is de hamer. Die begint te trillen en geeft de trilling door aan het volgende beentje, het aanbeeld. Die het tenslotte doorgeeft aan het derde beentje. En dat is de stijgbeugel. De stijgbeugel geeft die trilling van de lucht door aan het slakkenhuis. In het slakkenhuis zit vocht, maar er zitten ook haartjes. Het eigenlijke zintuig die van de prikkel een impuls maken. De holte, dat was het slakkenhuis dus. De holte waar de gehoorbeentjes in zitten, dat is de trommelholte. En die staat door middel van de buis van Eustachius in verbinding met je neusholte. Hier zie je de gehoorzenuw die de impuls doorgeeft aan de hersenen. Dit zijn de onderdelen van het oor die je moet kennen en kunnen. Een geluid heeft een bepaalde toonhoogte. Mensen kunnen een bepaald gebied van die toonhoogte die een geluid kan hebben horen. En de toonhoogte wordt uitgedrukt in hertz. Hoe meer hertz, hoe hoger het geluid. Een mens kan als die jongens horen van 20 tot 20.000 hertz. Een olifant kan lang niet zo hoog komen, maar tot 12.000 hertz, maar kan geluiden van 5 hertz al herkennen. Een hond Hoort lage geluiden niet zo goed, maar kan wel tot 45.000 hertz scoren. Een kat nog meer, een muis wel 100.000 hertz en een, een vleermuis die kan lage geluiden, daar kan hij niks mee. 2000 hertz is het laagste wat hij kan horen, maar kan wel tot 120.000 hertz horen. En een tuimelaar, de dolfijn, wel tot 15 of 150.000 hertz. Dus dat verschilt per dier. Zoals je al zag bij de vleermuis, want die doet er iets bijzonders mee. Niet alleen de toonhoogte kan verschillen van geluid, ook hoe, hoe hard een geluid is. En dat wordt in decibellen uitgedrukt. En je ziet hier een aantal dingen staan. Een kantoor waar het 55 decibel geluid is. Als je in de kamer tv zit te kijken, zo rond de 30 decibellen. Een krangohamer. Die gaat tot de 100 decibellen en dan moet je echt wel gehoorbescherming dragen. Eigenlijk al eerder, want daartussenin, die mensen in die fabriek, die hebben ook oorbescherming nodig bij 85 decibellen. En een rotje zie je dat het echt wel schade aan je oor kan brengen. En het, het, 
Het rare in eerste instantie is, als je van 10 naar 20 hertz gaat, is het geluid niet twee keer zo hard, maar tien keer zo hard. Dus je ziet dat vanaf de 70 decibel het al heel hard gaat stijgen. Dus dan moet je oppassen en gehoorbescherming dragen. Iets waar je ook rekening mee moet houden als je oordopjes in hebt, omdat het geluid daar niet weg kan en direct in je oor geprojecteerd wordt, kan dat al gauw schade opleveren aan je gehoor. En hoe werkt dat? We kijken hier aan de binnenkant van het oor en dan zie je bij nummertje 2 zie je al die haartjes zitten. Die haartjes worden in trilling gebracht en die geven dan een impuls door. Maar ja, wat is er aan de hand? Als het geluid te hard is, dan breken die haartjes af, komen plat te liggen en komen nooit meer overeind. En dan heb je in je oor hetzelfde als hier na een storm in het bos. De bomen liggen plat en komen niet meer overeind. This slow motion video of a bat drinking from a pool of water was made by German scientists Stefan Greif and Bjorn Siemers. The pair set out to investigate the sensory cues that help animals recognize features in their environment. In this case, the ponds and rivers that bats use for orientation and foraging. We know a lot about how bats use echolocation to target insect size objects. But this is the first study to show how they recognize large flat objects like ponds. Stefan and Bjorn caught wild bats in Bulgaria and tested them in a large dark flight room. They presented the bats with either smooth or textured plates positioned on the flight room's sandy floor. When presented with a smooth plate of metal, the bats treated it like water and tried to drink. Even when the metal plate was put on a table, a very unnatural position for a pond, the researchers watched as the bats attempted to quench their thirst. A smooth metal plate reflects sound in the same way as a body of water, so this behaviour supported the researchers' hypothesis that bats rely on the mirror-like echo-reflection properties of smooth surfaces to recognise water in their environment. When a bat flies above a smooth surface, most of the sound waves in its call are reflected away, but a small proportion hit the surface immediately below and then bounce back, a telltale sign of water if you're a bat. Stefan and Bjorn also tested young bats that had never encountered a pond or river before. These naive bats also tried to drink from the metal plate. This was the first time in their lives these youngsters had encountered a large smooth surface, so this suggests that water recognition in bats is hardwired into the brain. And the researchers claim this is the first evidence for innate recognition of a habitat cue, such as a pond, in a mammal.